ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് സാജൻ ഫ്ലോയിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്ന് ഞാൻ നിങ്ങളുടെ മുന്നിലേക്ക് എത്തിയിരിക്കുന്നത് ചെറിയ ചെറിയ ഒരു ഇൻഫർമേഷൻ സോയിട്ടാണ് എന്താണ് ഇൻഫർമേഷൻ അല്ലേ നിങ്ങളൊരു കാര്യം ശ്രദ്ധിച്ചായിരുന്നു നമ്മൾ പല കാര്യങ്ങൾക്കും വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ഹോസ്പിറ്റലുകളും അതുപോലെ ഡോക്ടേഴ്സിൻ്റെ അടുത്തൊക്കെ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു നമ്മളും നമ്മളുടെ ഫാമിലിയിൽ പെട്ടത് ഈ ലോക്ക്ഡൗണായിട്ടൊരു മുപ്പത്തഞ്ച് നാൽപ്പത് ദിവസമായിട്ട് നമ്മളുടെ ഫാമിലിയിൽ നിന്ന് എത്ര പേര് ഹോസ്പിറ്റലിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഡോക്ടേഴ്സിൻ്റെ വീട്ടിൽ കൺസൾട്ട് ചെയ്യാൻ പോയിരുന്നു നിങ്ങളൊന്ന് ചിന്തിച്ചു നോക്കി പോയോ നമ്മൾ വളരെ അപൂർവമായിട്ട് പ്രായമായ ആൾക്കാരെയും കൊണ്ട് പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിലല്ലാതെ നമ്മളാരും ചെറിയ ചെറിയ കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞ് ഇതേവരെ ഹോസ്പിറ്റലിൽ പോയിട്ടില്ല എന്താണ് അതിനുള്ള കാരണം ചിന്തിച്ചിട്ടുണ്ടോ നിങ്ങൾ നമ്മൾ വീട്ടിലിരിക്കുമ്പോൾ ഇപ്പം ഞാനിങ്ങനെ ചിന്തിക്കുന്ന ഒരാളല്ല നമ്മൾ പക്ഷേ വീട്ടിലിരിക്കുമ്പോൾ ഇതുപോലെയുള്ള ചിന്താഗതിയും അതുപോലെ തന്നെ മറ്റുള്ള ആൾക്കാർ ഒരുപാട് കഴിവുള്ള ആൾക്കാർ ഇതുപോലെ ചിന്തിച്ചതും നമ്മളിലേക്ക് എത്തിച്ചപ്പോൾ അത് എൻ്റെ സബ്സ്ക്രൈബറിനേക്ക് എത്തിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് മാത്രമാണ് ഞാൻ ഈ വീഡിയോ നിങ്ങളുടെ മുന്നിലേക്ക് ചെയ്യുന്നത് മനസ്സിലായോ ഓക്കെ നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു കല്യാണം ഒരു കല്യാണം ഉണ്ടെങ്കിൽ തന്നെ അവർക്ക് വേണ്ടപ്പെട്ട അത്യാവശ്യത്തിനുള്ള ആൾക്കാരെ മാത്രം വെച്ചിട്ടാണ് ഇപ്പോൾ കല്യാണം നടക്കുന്നത് ഒരു അഞ്ചോ ആറോ പേര് അതുപോലെ തന്നെ മരണാനോ ആണെങ്കിലും ഒന്നോ രണ്ടോ പേരെ മാത്രം നിർത്തിക്കൊണ്ട് അപ്പം അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ എന്താ സംഭവിക്കുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ അതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിട്ട് യാതൊരുവിധ ഇപ്പോൾ ഞാനൊരു ഹിന്ദുവാണ് അറിയാം നിങ്ങൾക്ക് അപ്പോൾ അതുമായിട്ട് ഇപ്പം ഞങ്ങളുടെ ആചാരപ്രകാരമായി മരിച്ചു കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ അത് എണ്ണ തൊട്ട് കുളിയുണ്ട് പിന്നെ സഞ്ചയനുണ്ട് പിന്നെ അടിയന്ത്രമുണ്ട് അപ്പോൾ അങ്ങനെ അങ്ങനെ ഓരോരോ പരിപാടികളും ഈ ഓരോരോ പരിപാടികളും നമ്മളുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള നമ്മളുടെ ബന്ധുക്കൾ വന്ന് ഭക്ഷണം കഴിക്കുക ലാവശ്യമായിട്ട് ഓക്കെ ഇത് മരണത്തിന് ഇതുപോലെ തന്നെയാണ് നമ്മളുടെ വിവാഹ ചടങ്ങ് വിവാഹ ചടങ്ങിനെ പറ്റി പിന്നെ പറയേണ്ട കാര്യമില്ല ഞാൻ പ്രത്യേകിച്ച് പറയേണ്ട വയറ് വരെ വാടക എടുത്താൽ പല ആൾക്കാരും കഴിക്കാൻ പോകും അങ്ങനെ കഴിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് കൂടുതലായിട്ട് നമ്മൾ സാധാരണ ഒരു വീടുകളിൽ നിന്ന് കഴിക്കുന്നതിലും കൂടുതലായിട്ട് നമ്മൾ കഴിക്കുകയും അതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടാണ് നമുക്ക് പല ബുദ്ധിമുട്ടുകളും നമുക്ക് ഉണ്ടാകുന്നത് ഒരു ഞായറാഴ്ച ദിവസം വൈകുന്നേരം കിടന്നുറങ്ങുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് വയറിന് ഭയങ്കര അസ്വസ്ഥതയായിട്ട് കിടന്നുറങ്ങുന്നത് കാരണം ഇതുപോലുള്ള റിസപ്ഷനിൽ കണ്ണിൽ കണ്ട കംപ്ലീറ്റ് ഫുഡ് നമ്മൾ കഴിക്കും ഇപ്പം നമ്മളൊരു കല്യാണ വേദിയിലേക്ക് കയറി ചെല്ലുമ്പോൾ വെൽക്കം ഡ്രിങ്ക്സ് തൊട്ട് കംപ്ലീറ്റ് എല്ലാത്തിനും നിങ്ങളൊരു കാര്യം ശ്രദ്ധിച്ചോ കളറായിരിക്കും ഒന്നും വൈറ്റ് ലിക്വിഡിൽ ഒന്നും ഉണ്ടാവില്ല എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു മിനറൽ വാട്ടർ വാങ്ങിച്ചാൽ എങ്ങനെ കിട്ടും എന്നുള്ളൊരു ഫോമിൽ ഒന്നും ഉണ്ടാവത്തില്ല എന്തുകൊണ്ടാന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് പദാർത്ഥം കാറ്ററിങ് കാര്യം മിക്സ് ചെയ്താലും അതത് മായമായി മാറുമത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവർ ഒന്നെങ്കിലും മഞ്ഞ കളർ ഇപ്പോൾ തുളസി നീരെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് പല സാധനങ്ങളും വരുന്നത് എല്ലാ എസൻസാണ് എല്ലാം തട്ടിപ്പാണ് ഇത് കഴിച്ച് നമ്മൾ അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞിരുന്നത് ഇടയ്ക്ക് ഒരു കോള് വന്നുകൊണ്ട് കട്ടായി ഞാനിപ്പോൾ ക്യാമറ മൊബൈലിൻ്റെ കയ്യിലാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് ചെറിയൊരു വൈബ്രേഷൻ ഉണ്ടാകും ഈ തുളസി നീരെന്ന് പറഞ്ഞു വരുന്ന സംഭവം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അത് തുളസിയുടെ എസൻസ് മിക്സ്ഡ് ആണ് എന്നിട്ട് അതിൽ കുറച്ച് കളറും അതുപോലെ എന്തെങ്കിലും ആഡഡ് ആയിട്ടുള്ള ഫ്ലേവറൊക്കെ ചേർത്ത് നമ്മളെ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഒരു റിസപ്ഷൻ ഒരു കല്യാണ ഹാളിലേക്ക് ചെല്ലുമ്പോൾ തന്നെ നമ്മളെ വയറ് നമ്മളുടെ കേടാക്കുകയാണ് അവർ ചെയ്യുന്നത് അങ്ങനെയാണ് ഓരോ ഓരോ കല്യാണ സ്ഥലത്ത് നമ്മളെ സ്വീകരിക്കുന്നത് ബന്ധുമിത്രാദികൾ നല്ല രീതിയിൽ നല്ല നമ്മളുടെ ബന്ധുക്കൾക്ക് നല്ലൊരു ഭക്ഷണം കൊടുക്കാനാണ് അവർ ഓരോ കാറ്റും കാര്യം പക്ഷേ എല്ലാം ബിസിനസ് ആണ് അത് മാത്രമല്ല ഹോ ഹോസ്പിറ്റലുകളിലാണെങ്കിലും പല രീതിയിൽ ആയി അഞ്ഞൂറ് മുതൽ ആയിരം ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ് വരെ ഓ പി ടിക്കറ്റ് ഉണ്ടായിരുന്ന സാഹചര്യങ്ങളിൽ ഇപ്പോൾ ഓ പി ടിക്കറ്റിൻ്റെ എണ്ണം കുറഞ്ഞു അപ്പം നിങ്ങൾ ചിന്തിക്കും ഈ അസുഖങ്ങളൊക്കെ ഇവിടെ പോയി കാരണം എന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് ചെറിയ ചെറിയ അസുഖങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിലും നമ്മൾ വലിയൊരു അസുഖത്തെ പേടിച്ച് നമ്മൾ പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങുന്നില്ല കൊറോണ വൈറസ് അല്ലെങ്കിൽ കോവിഡ് നയൻറ്റീൻ ഇതിനെ പേടിച്ച് നമ്മളതെങ്ങാനും വന്നാലോ നമ്മൾ മരണമാണല്ലോ മുന്നിൽ എന്നുള്ള വിചാരത്തിൽ നമ്മളാരും പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങുന്നില്ല അതാണ് സംഭവിച്ചത് ആ ഒരു മരണഭയമാണ് നമ്മളുടെ അസുഖങ്ങളിൽ നിന്നും നമുക്ക് മോചനം കിട്ടിയത് പിന്നെ പിന്നെ പറയേണ്ട കാര്യം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഈ ഹോസ്പിറ്റലുകളിൽ നമ്മൾ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് ചെന്നിട്ടില്ല എന്ന് പറയുന്നത് പോലെ തന്നെ ഹോ